గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ వెల్కమ్ టు సులభ అకాడమిక్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఐఎమ్ నాగవణి అని అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవతన తరగతి జనవరి ఇప్పత్తారు ఎయిట్ సవర్ ఇప్పత్తొమ్మిది నమ్మ దేశద రాష్ట్రీయ హబ్బ గణరాజ్యోత్సవ దిన ద రిపబ్లిక్ డే ఆఫ్ ఇండియా ఈ దిన ఈ దినవన్న యాతక్కాగి నువ్వు రాష్ట్రీయ హబ్బవన్నా ఆచరిస్తిద్దేవే అనవ బగ్గే మాహితీయన్నా తెలుసుకోవాలి సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ సెవెంటీ సెకండ్ రిపబ్లిక్ డే ఆన్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ రిపబ్లిక్ డే ఈజ్ ద నేషనల్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ టు ఆనర్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా కేమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ పంతొమ్మిది వందల ఐవత్తు జనవరి ఇప్పత్తారందు భారత సంవిధానవన్నా జారీకి తెరలాయితు ఆ దినాంకం నెనిపిగాగి రిపబ్లిక్ డే గణరాజ్యోత్సవ దిన అని తెలి ప్రతి వర్ష జనవరి ఇప్పత్తారందు ఆచరిస్తలాగుతుంది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ద లెంతియస్ట్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ భారత సంవిధాన ప్రపంచదల్లియే అత్యంత దీర్ఘవాగి దీర్ఘవాదంత లిఖిత సంవిధాన లిఖిత అంటే రిటర్న్ ఫామ్ ద ఇండియన్ ద నేషన్ బికేమ్ ఏ న్యూలీ ఫామ్ రిపబ్లిక్ ఆన్ దిస్ డే ఆన్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్అల్లి జనవరి ఇప్పత్తారు సంవత్సరం ఇప్పత్తొంబత్తరలి ద ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ మేడ్ ద ఫేమస్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ బ్రిటిషర్ విరుద్ధ స్వతంత్ర హోరాటదల్లి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ బహళ ప్రఖ్యాతవాదంత ప్రప్రథమ అవరే ఘోషించుకోబుట్ట స్వతంత్రవన్న పూర్ణ స్వరాజ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ యాజ్ అపోజ్ టు బ్రిటిష్ రూల్ they adopted the government of india act 1935 1935 government of india act avare swatantra vanna goshiskondru avare ondu sarkar raja rachanege ondu government india act government of india act anna avaru jari ge takkomandru as the governing document of india constitution of india replaced the government of india act 1935 1915 nalli jari ge bandanta constitution of india ee government of india act నా బదిలాయిస్తూ ఇదకి బదిలాగి భారతద ఇవత్తిన సంవిధానమన్న అందు జారీకి తెరలాయితు ద ఫస్ట్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ వాజ్ హెల్డ్ ఆన్ డిసెంబర్ నైన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిసెంబర్ నైన్అల్లి మొదల సభయన్న మాడలాయితు సంవిధానకి సంబంధి సంబంధించిందంత ఏ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ వాజ్ అపాయింటెడ్ విత్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ యాజ్ అ చైర్మన్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆನ್ ನವೆಂಬರ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓವರ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ದ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಏಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ದಿನಗಳು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ఇన్ సెషన్స్ విచ్ వర్ ఓపెన్ టు ద పబ్లిక్ సార్వజనికరు కూడా ఆ సభ్యులలో భాగవహిస్తే ఆ సంవిధాన రచన సమితియ చర్చలు భాగవహిస్తే ఇట్ వాస్ సబ్మిటెడ్ వన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ వన్ ఇన్ హిందీ వంద ప్రతి అయిన ఇంగ్లీష్నల్లి వంద ప్రతి అయిన హిందీ రచితే సబ్మిషన్ మాడలాగే ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాస్ అడాప్టెడ్ బై ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ఇప్పత్తారు నవంబర్ పంతొమ్మిది నలభై తొంభత్తులి ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವಿತ್ ಎ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಂದು ಐವ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕೇಮ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ On the same day, Dr. Rajendra Prasad became the first president of the Indian Union. This is the first president of the Indian Union. Dr. Rajendra Prasad is the first president of the Indian Union. The Constitution is the preamble. The Constitution is the preamble. We, the people of India. having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship 
ಇದು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಕಮ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನಂತ ಈ ಭಾರತ ಸಾವರಿನ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲೇನೇನು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾಟ್ ವಿಚಾರ ಬಿಲೀಫ್ ನಂಬಿಕೆ ಫೇತ್ ನಂಬಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಧರ್ಮ ವರ್ಷಿಪ್ ಪೂಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಅಶ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಘನತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಭಾರತದ ಐಕ್ಯತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಡೇ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇ ಆಫ್ ನವೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಡು ಹಿಯರ್ ಬೈ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಮಗಾಗಿನೇ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡಿ ಹೀಗೆ ಅನುವಾದಿಸ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಜನತೆಯಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮತೆಯನ್ನು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಇಸವಿಯ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ದಿನದಂದು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಸನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಓದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರಿಗಾಗಿ ಕೈಪಿಡಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ರವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೃತಿಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಎಚ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರೇಮ್ ಬಿಹಾರಿ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಯ್ದಾದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ಯಾರು ಆಗ ಇವ ಇವತ್ತಿನಂತೆ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ್ ಬಿಹಾರ್ ನಾರಾಯಣ್ ದಾಯ್ ರಾಯ್ದಾದ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪುಟಗಳ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪೆನ್ ನಿಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಪುಟದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾತನ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದರು ನೆಹರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೌರವಧನ ಆನರರಿಯಮ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಗೌರವಧನ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಬೇಡ ಇದು ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಸೋ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನನಗೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಪ್ರತಿ ಪುಟದ ಕೊನೆ ಪ್ರತಿ ಪುಟದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊನೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ತಾತನ ಹೆಸರು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅನ್ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಪ್ರೇಮ್ ಬಿಹಾರಿ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಯ್ದಾದ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪುಟದ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಆರು
ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಕರಡು ಪ್ರತಿನ ಜನರಿಂದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಏಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ವಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಟಿ ಶಾಹ್ ಅನ್ನೋರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆದಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿದಾಗ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫೆಡರಲಿಸ್ಟ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪದಗಳನ್ನು ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಕೆ ಟಿ ಶಾಹ್ ಅನ್ನೋರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಹರೂರವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫೆಡರಲಿಸ್ಟ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪದ ಭಾರತದಲ್ಲ ಅದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ಪ್ರಾಟಿಸ್ ನ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಟಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ನೆಹರು ಅವರು ಕೂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸ್ಟ್ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೌ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿರಬೇಕು ಸೊಸೈಟಿನ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೈಡ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಜನರು ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್ ಜನರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾವೀಗಲೇ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಕೂಡ ಎಂಥ ದೂರ ಆಲೋಚ ದೂರಾಲೋಚನೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಎತ್ತಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲೇ ಎಂಥ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳಂಥ ಚಿಂತಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ which was declared on June 26, 1975 by the Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi. In this case, this is a secular constitution in the Constitution Preamble. This is an amendment that is not the same as the amendment. Ronald Inden, Imagining India. I am going to talk about the church and the church and the church and the church and the church. Ronald Inden, Imagining India. Ronald Inden, Imagining India. Ronald Inden, Imagining India. ಈಗ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏಕೆ ಇದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಭೂಮಿ ಅಂತೀವಿ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಒಂದು ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೇನು ಜೀವ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಕಲ ಚರಾಚರಿಗಳಿಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ
ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ದೇಶಗಳೇ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶಗಳು ಗಣರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗಣರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾವುದೇ ಅದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಿಟನ್ ಅಮೆರಿಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಕೆನಡಾ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾದ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ಲಿಬರ್ಟಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಎಂಬ ಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಲಿಬರ್ಟಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮಾನತೆ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ನೂರ ದಲ್ಲಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶಗಳಿವೆ ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ದೇಶಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಭಾರತವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭೌತಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಾಧನ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗಂಡಸು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸು ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಸಂಬಳ ನೀಡುವುದು ಸಂಪತ್ತು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಜನರ ಸ್ವತ್ತಾಗದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ಪೌರರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡುವುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸಮಾನರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಸಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುವುದು ಇದು ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಲಿಂಗ ಜನ್ಮ ತಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ತೋರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರರಹಿತವಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಬಲಾತ್ಕಾರ ದುಡಿಮೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವಾಗ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ವಂಶ ಹಾಗೂ ವರ್ಗ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ತೋರಬಾರದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಕಾಣೆಯಾದ ಅಥವಾ ಬಂಧಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಬಂಧನದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ರಿಟ್ ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ರಿಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಇದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಕೋ ವಾರಂಟ್ ಅವರಿಟ್ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಬರೀ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಜೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದ ಉದಾತ್ತ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆ ಐಕ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಧಾವಿಸುವುದು ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರುವ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಬಹುತ್ವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅರಣ್ಯಗಳು ನದಿಗಳು ಸರೋವರ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತೋರಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರುವುದು ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ವಯೋಮಾನದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವುದು ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಿಂಗಭೇದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನುಚ್ಛೇದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಭೇದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತೋರಬಾರದೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನುಚ್ಛೇದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ ತೋರಬಾರದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅನುಚ್ಛೇದ ಐವತ್ತೊಂದು ಎನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ತರುವ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಲ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಅನುಚ್ಛೇದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಹಕ್ಕುಗಳು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೊಂದು ನಲವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಈ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳನುಸಾರ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ
ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ತೋರುವಂತಿಲ್ಲ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಆಚರಣೆಯು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾದ ಅಪರಾಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಗಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಓದಿದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದ ನಂತರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಜನರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳೇನು ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಗಳು ಏನು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಓದು ಚಳುವಳಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಹಲವು ಕಡೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಬಹಳ ಏನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಆಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ 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 ಕೃತಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬಾಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಸವಿವರವಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ತರಗತ